சிம்பிளா இருக்கிறது பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க வெல் அதே சிம்பிளா ஒரு ஸ்டைலிஷா லக்ஸுரியா ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸா பார்த்தீங்கன்னா வெல் யூ ஹாவ் தி சிம்பிள் ஒன் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் ஸோ இப்போ இந்த வண்டியில் சில அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வண்டி வந்திருந்து பட் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல சில அப்கிரேடோட இந்த வண்டி இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வெல்கம் டு ரைஸ் பாக் தமிழ் நான் தான் உங்கள் பல்வீன் நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ எஸ்தேட்டிக் ஆஃப் த பைக் வெல் யூ ஹாவ் த ட்ரைட்டோன் கலரில் இருக்கு பிளாக் பேனல் ஒயிட் வெட் ஆக்சிடெண்டில் இருக்கு ஃப்ரெண்ட் வியூவில் அப்படியே பார்க்கும்போது இந்த வண்டி ஒரு விங்லெட் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுலேயே ஒரு இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு டிஆர்எல் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு மிரர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அழகாக ப்ராப்பராக ஒரு நம்பர் பிளேட் மவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஹெட்லைட் வாட்டர்ஸ் யூ கேன் சே சிம்பிளாக இருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் அண்ட் யூ ஹாவ் தி டெலஸ்கோபிக் ஃபோக் இன் த ஃப்ரெண்ட் எகைன் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் பேக் உங்களுக்கு டியூப்லெஸ் அலாய் தான் வருது அண்ட் இந்த டயர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பாடி ஆக்சன்ஸ் கூட என்ன இருக்கோ அதே கலருக்கு மேட்சிங்காக கொடுத்துருக்கேன் சேம் கலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளோர் மேட்லேயும் அது மேட்சிங்காக இந்த ஆக்சன் கொடுத்துருக்குறாங்க கம்மிங் டு த சைட் வியூ இந்த ரெண்டு வண்டியிலுமே உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் உங்களுக்கு டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க எகைன் பெட்டல் டிஸ்க் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் காமி பிரேக் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் ஸோ இந்த சைட் வியூவில் பார்க்கும்போது இந்த பாடி பேனல் அதாவது யாரோ டைனமிக்ஸுக்கு ப்ராப்பராக பண்ணியிருந்தானாலும் அந்த பாடி லைனுன்னு சொல்லலாம் இல்லையா ரைட் ஃப்ரம் த திஸ் லைன் அந்த இந்த லைன் அப்படியே இங்கே வருது அதுலேயும் ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்ஷன் மாதிரி கொடுத்து ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக கோர்ஜியஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே லுக் வைஸில் பார்த்துட்டோம் ஓவராலாக இந்த வண்டி கம்ப்ளீட் இவி வெஹிக்கிளில் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க கம்ப்ளீட்டாக ஆல் எல்இடி தான் ஸோ ஃப்ரண்ட் பேக் அண்ட் தி இண்டிகேட்டர்ஸ் இஸ் ஆல் எல்இடி ஏகே ஹார்ட் ஆஃப் த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மிட் மவுண்ட் மோட்டார் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு பெல்ட் ட்ரிபன் வெஹிக்கிள் வேற ஸோ இந்த மோட்டார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பீக்கில் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் வந்து பீக்கில் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் செவன்டி டூ நீட்டர் மீட்டர் டாக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதை பவர் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பேட்ரி இதில் இருக்குது ஒன்று பை பாட்டம் இதில் பிளான்டடாக பில்டின்னாகவே இருக்குது இன்னொரு பேட்ரி இதில் இருக்குது விச் இஸ் அ ஸ்வாப்பபிள் பேட்ரி எகைன் இந்த பில்டின் பேட்ரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் கிலோ வாட் பர் ஹவர் பேட்ரி கொடுத்துருக்கீங்க அண்ட் அந்த ஸ்வாப்பபிள் பேட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ வாட் பர் ஹவர் பேட்ரி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு பேட்ரி சேர்த்து இப்போ உங்களுக்கு ஃபைவ் கிலோ வாட் பேட்ரி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பட்டன் இருக்கும் புஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இது தான் அந்த ஸ்வாப்பபிள் பேட்ரி இந்த ஸ்வாப்பபிள் பேட்ரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் கொடுக்குது வெல் இந்த வண்டி ஓவரால் ஐடிசி டூ டுவெல் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் அவங்க தரப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவல் ரியாலிட்டி நம்ம லாங் டேர்ம் கொடுக்கும்போது தான் சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு செவன் இன்ச் டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிஎஃப்டி டிஸ்பிளேல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னலான்னு சொல்லி உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் வாங்க சிம்பிள் ஒன்க்கு பேர் ஏற்ற மாதிரி ஒரு சிம்பிளான டிஸ்பிளே பட் இதில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸோட இருக்குது வெல் யூ ஹாவ் அ ஃபாஸ்ட் பியூட்டிங் கீ ஆன் பண்ணனா ஒரு ஃபோர் செகண்ட்ஸில் உங்களுக்கு டயல் ஓப்பன் ஆகி பூட்டிங் ஆகி உள்ளே வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த போர்ட்டபிள் பேட்ரி இங்கே இன்சர்ட் ஆகிருக்குதுன்னு சொல்லி கணிக்குது அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக பார்க்குற டச் ஸ்க்ரீன் இல்லாத மாதிரி இருந்தால் இருக்கும் பட் இது வந்து ஒரு செவன் இன்ச் டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி ஷாப் அப்படின்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு இப்போ இந்த இதில் பார்க்கிங் டச் பண்ணிங்கன்னா இப்போது ஃபார்வர்ட் மோடுக்குள்ளே போயிடும் ஆக்சிடென்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு உள்ளே போகும் இல்லை இது எக்ஸிட் பண்ணோன்னா இந்த இன்ட்டு மார்க்கை இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா கேன்சல் ஆயிரும் அதர் தென் தட் என்னெல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிறேன் லெஃப்ட் அண்ட் சைடில் கீழே ஒரு ரெண்டு லைன் இருக்கும் அதை டாப் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் ஓனர்ஷிப் டீட்டெயில்ஸோ உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இது ஆக்சுவலாக மல்டிப்புள் மல்டி டச் பாயிண்ட் ஸோ மூணுமே அட் த டைம் நான் டச் பண்ணால் கூட ஒன் பை ஒன்னாக இங்கே வரும் ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அதர் தென் தட் யூசர் வெஹிக்கிள் என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பின் நம்பர் என்னன்னு சொல்லி காணிக்கும் அண்ட் வெஹிக்கிள் டீட்டெயில் இந்த மை வெஹிக்க
அண்ட் போர்ட்டபிள் பேட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போது ஹெல்த்தியாக இருக்குன்னு சொல்லி காணிக்கும் ஸோ இந்த பேட்ரி வீக்காக இருந்தாலும் கூட இங்கே வந்து வீக் அப்படின்னு சொல்லி காணிக்கும் அண்ட் இந்த ரெண்டு பேட்ரி கம்பைன் பண்ணி ஓவராலாக எத்தனை கிலோமீட்டர் போகுதுன்னு இதில் காணிக்குது அதர் தென் தட் இந்த வண்டி எத்தனை கிலோமீட்டர் போய் இருக்குன்னு சொல்லி இதில் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது பர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூ வண்டியில் ஏதாவது சர்வீஸ் கம்ப்ளைண்ட் டியூ அந்த இது இருக்கும்போது டியூ இதில் மென்ஷன் ஆகும் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் ஏதாவது இஷ்யூ இருந்தாலும் இதில் மென்ஷன் ஆகும் இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை அதனால் நான் நல்லா இருக்குது அடுத்தது கஸ்டமைஸ் இந்த கஸ்டமைஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மொத்த டிஸ்பிளே ப்ரைட்டாக இருந்திருக்கலாம் ப்ரைட் இறக்கவும் செய்யலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஆட்டோ டிஸ்பிளேலையும் கொடுத்துருக்கலாம் அக்கார்டிங் டு த லைட் அந்த ப்ரைட் அப் அண்ட் டவுன் ஆயிரும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு இந்த ஓவரால் பேனலை வந்து ஒரு நாலு டிஃபால்ட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க ஒயிட் அண்ட் க்ரீன் ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ ஒயிட் அண்ட் பேஜ் அண்ட் ஒயிட் அண்ட் ரெட் அது வெல்கன்னு சொல்லுங்க நான் வந்து ஒயிட் அண்ட் ரெட் கொடுத்துருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஏன்னா இந்த வண்டி எக்ஸெண்டுக்கே அது மேட்சிங் ஆகுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிவிட்டி ஸோ இப்போ இந்த வண்டியில் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ப்ளூடூத் மூலமாக இப்போ என்னோட மொபைல் இதில் கனெக்டாக இருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளில் இருந்து உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப் ரெண்டு ஓஎஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து ஐஓஎஸ் இன்னொன்று வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணோடனே இப்படி ஒரு சிம்பிள் வரும் ஸோ இங்கே சிஸ்டம் கனெக்டர் இங்கேயும் கனெக்டட்னு வருது இங்கே இப்போ லோட் ஆகுது ப்ளூடூத் மூலமாக ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட இது இங்கே காணிக்குது ஸோ எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடு நான் வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கிறேன் அங்கே இருந்து காணிக்கு என்ன ரைடிங் மோடில் ஓட்டியிருக்கேன்னு சொல்லி காணிக்குது எவ்வளோ ஓடும் மீட்ரு ஓடியிருக்குன்னு காணிக்குது பேட்ரி பர்சன்டேஜ் ஹெல்த் காணிக்குது அதையும் உங்களுக்கு இங்கே காணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து இதில் உள்ள ஒரு விஷயம் அது தான் தட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கனெக்டிவிட்டியில் நீங்கள் எதாவது மெசேஜ் வருது அப்படின்னா பாப்அப் மெசேஜ் காணிக்கணுமா இல்லையா இன்கம் மெசேஜ் அது உங்களுக்கு ஷோ பண்ணணுமா இல்லையா இல்லை நான் ஒரு மியூசிக் ப்ளே பண்ணுறேங்க இங்கே வந்து ப்ளே ஆகுது எல்லாமே இதில் இருக்குது சாங் மட்டும் இல்லை கால் வந்தால் கூட இந்த ஸ்விட்ச் மூலமாக நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் அது தான் தட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எமர்ஜென்சி இருக்குது ஒரு ரெண்டு காண்டாக்ட் கொடுத்து உங்களோட எமர்ஜென்சி காண்டாக்ட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் அது சிஸ்டம் இன்ஃபோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் என் வண்டி யாரும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேங்க இல்லை நானும் வச்சுட்டு போயிட்டேன் எங்கே இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரில அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதில் பைக் ஐக்கான் இருக்குல்ல அதை டச் பண்ணிங்கன்னா பைக் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஃபைண்ட் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரேட்டாக மேப் ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ நான் ஜூம் பண்ணுறேன் நான் இருக்கிற லொக்கேஷன் பக்கத்தில் தான் என் வண்டி இருக்குது டைரக்ஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நான் ஃபாலோ பண்ணி போனோடனே ஸோ பாருங்கள் மேப் என்ன வருது பைக் இங்கே இருக்குது ஸோ இப்படி என்னோடய வண்டியை எங்கே வச்சுருந்தனாலும் இல்லை யாராவது எடுத்துகிட்டு போனாலும் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த அப்டேட் இந்த ஆப் மூலமாக இப்போ கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ என்னோட ஹைட் சிக்ஸ் ஃபீட் ஹைட் ஆவரேஜ் பாடி டைப் எயிட்டி ப்ளஸ் கேஜி இருக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சீட் கொடுத்துருக்காங்க இது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் உக்காடுறேன் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக என்னோடய சீட்டிங் இருக்குது குஷனிங்காகவும் இருக்குது அண்ட் நான் சிக்ஸ் ஃபீட் ஹைட் எனக்கு லெக்கு வந்து ரொம்ப பிளான்டடாக இருக்குது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக நானும் இருக்கிறேன் அண்ட் அதர் தென் தட் பார்த்தீங்கன்னா டேர்னிங் ரேடியஸ் ஸோ ரொம்பவே டேர்னிங் ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் பட் டேர்னிங் ரேடியஸ் என்னமோ பயங்கரமாக கொடுத்துருக்காங்க சைட் ஸ்டாண்ட் பற்றி சொல்லணும் சைட் ஸ்டாண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டராக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் லென்த்தாக வச்சுருக்கலாமோங்கிறது என்னோடய ஒரு கருத்து இது எல்லாம் இருக்கட்டும் சரிப்பா இந்த சிம்பிள் ஒன் சிம்பிள் இவ்வளோ நல்லா இருக்குது எல்லாம் சொல்கிறீங்க இந்த வண்டியில் குறைகள் நிறைகள் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் ஒரு சில குறைகள் நான் பார்த்தேன் பட் ஒரு சில நிறைய விஷயங்களும் இருக்குது ஃபஸ்ட் என்னோடய ரைடிங் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்கிறேன் இந்த வண்டி ஓட்டும்போது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக எக்ஸாக்ட்லி ஒரு ஹெட் டர்னர்னே சொல்லலாம் எல்லாருமே அப்படி திரும்பி பார்த்தாங்க ஏன்னா ஒன்று அந்த சோனிக் போர்டுன்னு சொல்லும்போது உண்மையிலே வந்துட்டு ரோட்டில் போகக்கூடிய ஒரு சோனிக் பீஸ்ட்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் அந்த அவ்வளோ பர்ஃபார்மெண்டாக ரொம்ப அக்ரெசிவாக டக் டக்குன்னு போச
சீட் வந்து ஒரு ஃபேமிலி சைஸ் வண்டிக்குள்ள ஒரு சீட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் ஒரு கப்புள்ஸ் போகிறதுக்கு பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு சீட் அதில் கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்லிங் எஸ் இந்த டயரும் சரி இந்த ஹேண்ட்லிங்கும் சரி ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருந்துன்னு சொல்லலாம் ஈஸி டு ஃப்ளிக் ஒரு ஷார்ட் சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிறீங்க டக்குன்னு யூட்டன் எடுக்கணும்னா கூட உங்களோட ரேக் ஆங்கிள் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால உங்களால் ஈஸியாக ஒரு ஷார்ட் யூட்டன் எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த இடத்துலையும் இட்ஸ் டன் அ குட் ஜாப் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா லைட் விசிபிலிட்டி அதுக்கு முன்னாடி ஸ்பீடாமீட்டர் விசிபிலிட்டி ஸோ அந்த டேஷ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக தான் போட்டேன் ரொம்ப ஒரு சன்லைட் வியூவில் இருக்கும்போது கூட எனக்கு ஐ விஸ் சைட்டுக்கு அந்த டிஸ்பிளே ரொம்ப விஷுவலாக ரொம்ப ப்ரைட்டராக தெரிஞ்சிச்சு பிரேக்ஸ் பற்றி சொல்லணும்னா பேக் பிரேக் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருந்துச்சு ஃப்ரண்ட் பிரேக் கொஞ்சம் லீனராக இருந்துச்சு ரெண்டு விஷயத்துக்கு பண்ணியிருக்கலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக சில பேர் பேனிக் பிரேக்கிங் பிடிக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட் ஆகும் ஏன்னா இதில் காமி பிரேக் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஏபிஎஸ் கிடையாது அதனால் கேல்குலேஷன் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கலாம் பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பைக் கொஞ்சோட இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கலாங்கிறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன் பட் ரியர் பிரேக் வந்து நல்ல ஒரு பைட் இருக்குது ஸோ அந்த பைட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃப்ரெண்டில் அந்த பைட் இல்லைங்கிறது தான் என்னோட ஒரு சின்ன கருத்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கலாம் ஸோ சஸ்பென்ஷன் பற்றி சொல்லணும்னா ஃப்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டிஃபராக இருந்துச்சு அதை கொஞ்சம் அவங்க அந்த ரீபவுண்டும் சரி கம்ப்ரெஷனையும் கொஞ்சம் கேலிப்ரேட் பண்ணி கொஞ்சம் சாஃப்டராக சைடில் மாற்றிட்டா இன்னும் பெட்டரான ஒரு கம்ஃபர்டான ரைட் கொடுக்கும்னு சொல்லி என்னோடது கண்டிப்பாக பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இது ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ரீஜன் இந்த வண்டியில் இல்லை ரீஜன் இருக்குதுங்கிறாங்க பட் ரீஜன் எனக்கு எந்த இதுவும் ஃபீல் ஆகலை ஆக்சுவலி ஸோ ரீஜன் கொஞ்சம் பெட்டராக அந்த ஃபீலிங் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்குங்கிறது என்னோட இது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் பே பண்ணுறீங்க அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோ ஹில் ஹோல் அசிஸ்டில் இல்லை அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோலும் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த ப்ரைஸ்க்கு ஒரு பெட்டரான வண்டின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டி ஏஜில் இருக்கக்கூடியவங்க இந்த வண்டி ஓட்டும் போது உங்களுடைய ஏஜ் தேர்ட்டி ஏஜாக மாறிடும் ஸோ நீங்கள் ஒரு இளமையான ஒரு மனிதனாக மாறிடுவீங்க ஸோ எல்லாேருக்குமே அந்த அளவுக்கு தான் இந்த ஒரு வண்டி கொடுக்கும் ஸோ அந்த இதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை சீட்டு கடையில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு போதுமான பூட் ஸ்பேஸ் இருக்குது அதுக்குள்ள ட்ரங்க் லைட்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஒரு சைடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூஎஸ்பி டைப் ஏ சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு இடத்துல ஓபிடியோட இது கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் அதில் வின் நம்பரும் தெரியும் அப்படியே ஃப்ரெண்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளோப் பாக்ஸ் பெருசாக இல்லை பட் சார்ஜ் போட்டுருக்குள்ள கன் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஹூக் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் பட்டன் அது ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் அந்த ஹூக் ஓப்பன் ஆகும் இல்லைனா அந்த ஹூக் ஓப்பன் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ளிக் ஆகிரும் வெயிட் ஏதாவது கொடுத்தா மட்டும் தான் அது ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இல்லைனா இதாக இருக்குது ஸோ ரைட்ருக்கு எந்த முழுக்க முழுக்க அது வந்து ஒரு ரைட்ருக்கு எந்த இதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு ஏரிய டனிஸ்மாக பேஸாக பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த சிம்பிள் ஒன்னை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவீங்களா இல்லைன்னு சொல்லுங்கள் நான் தான் உங்கள் பல்வின் ஸ்டேட் டு ட்ரைஸ் பார்க் தமிழ் அண்ட் தட்ஸ் யூர் கார்ஜிஸ் லக்ஷரி அண்ட் ஸ்போர்ட்டி லுக்கிங் சிம்பிள் ஒன்